jovens aí do nono ano, nós estamos aí fazendo mais uma videoaula. essa relação de raiz, né? Então, ó, delta maior do que zero, duas raízes reais é diferente. Nós vimos aí, percebemos que quando o delta foi positivo, eu encontrei duas raízes reais e uma diferente da outra. Mas se esse delta for igual a zero, né? se esse delta for igual a zero, você vai ter duas raízes reais, só que elas vão ser iguais. Então, ó, e se o delta for negativo, não tem raiz real. Né? Você só vai aprender que tem raiz lá no terceiro ano, né? que é o outro conjunto que você vai estudar, que é o conjunto dos complexos. Mas até aqui não tem raiz real, que é o conjunto que a gente estuda. Solução 1. Verificando que menos 2 seja a raiz dessa equação, dessa equação que está aqui, o que, que você vai fazer? Para você verificar se um número é ou não raiz dessa equação, você vai trocar a variável, a incógnita, x, por aquele número. Então, no lugar do x, você bota justamente o número. Ele quer saber se o menos 2 é raiz dessa equação. Então, o que eu vou fazer? No lugar desse x, eu vou colocar menos 2. Como ele está ao quadrado, então fica ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, só no lugar do x, o menos 2. E o menos 8, que é o termo independente. Base negativa elevada a um expoente pau, o resultado é positivo. Então, 2 ao quadrado, 4. Menos por menos dá mais. 2 vezes 2, 4. E 4 mais 4 é 8. 8 menos 8, 0. Pronto. Então, como de uma sentença verdadeira, 0 é igual a 0, eu digo que menos 2 é raiz dessa equação. Isso aí seria a mesma coisa de você substituir aqui, ó. É pegar essa equação aqui e colocar, por exemplo, o número 5. Você vai encontrar que zero é igual a zero. Ou 7. Você vai encontrar que zero é igual a zero. Né? Se colocar nessa equação aqui, esses números aqui, você vai ter a mesma coisa. Você vai encontrar sentenças verdadeiras. Qualquer outro número que você coloque diferente daqueles, não vai ser uma sentença verdadeira. Ok? Então, prosseguindo aí. Então, ó, é, estudando a raiz da equação, situação 2, determine os valores da raiz que K deve assumir para que a equação não tenha raiz real. Ora, lembre lá das condições, né? Quando é que uma equação não terá uma raiz real? Quando o delta for menor do que zero, quer dizer, quando ele for negar, então, o que eu faço? Eu pego essa equação e determino o delta, fazendo o delta menor do que zero, quer dizer, negativo. Então, ó, lembre lá do A é 9, o B é 9 e o C aqui é o termo independente ao K. Então, vai ficar delta, lembre lá da fórmula, B ao quadrado menos 4, 4 sempre aparece, esse 4 é da fórmula vezes o A, que é 9, vezes o C, que é K. Ora, 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Veja que aí eu não precisei colocar o parênteses, né? Por quê? Porque 9 é positivo, então não preciso. Menos 4 vezes 9 dá 36K. Pronto. Então, eu faço esse delta menor do que zero. E aí eu tenho uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo essa equação do primeiro grau, professor? É só eliminar os termos que não tem x ou não tem a variável. Né? Eles vão para o segundo membro. Eles têm que estar no segundo membro. Então, para mim, eliminar 81 é o oposto. Né? Então, vai ficar menos 81 desse lado. Menos 81 mais 81. Então, elimina... E o 3, 36K fica. Como é 
negativo, 36, não pode, eu tenho que multiplicar por menos 1. E o que é multiplicar por menos 1? Nada mais é do que trocar todos os sinais, ó. inverter, né? Inverter. Então, onde é menos, fica mais. Onde é menor, fica maior. Onde é menos, fica mais. Pronto, ó. 36 e 81, todo mundo positivo. Então, para eliminar esse 36, divide todo mundo por 36. Corto 36, vai ficar 81 sobre 36. Não dá uma divisão exata, mas dá para simplificar. Dá para simplificar todo mundo por 9. 81 dividido por 9 dá 9, 36 dividido por 9 dá 4. Certo? Então, primeira situação, o delta menor do que zero. Não ter raiz. Para ele não ter raiz, o K tem que assumir esse valor, né? qualquer número maior do que 9 quartos. Né? Então, qualquer número que você colocar naquele lugar ali, que for maior do que 9 quartos, não vai existir raiz. Ok? Situação 2. Ele quer que você determine o valor de M para que essa equação tenha duas raízes reais e diferentes. Para ser duas raízes reais diferentes, o nosso delta tem que ser maior do que zero. Então, eu vou lá e pego os valores lá. O A é 5, o B é menos 4 e o C é mais 2M. Mais 2M. Então, ó, B ao quadrado, como ele é negativo entre parênteses, menos 4 vezes A, que é 5, vezes C, que é 2M. Base negativa elevada a um expoente pau, o resultado é positivo. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Então, vai ficar menos 16, menos 40M. Para que ele tenha duas raízes reais e diferente, o nosso delta tem que ser positivo. Ora, para ele ser positivo, basta ele ser maior do que zero. Então, a mesma coisa que foi feita lá, né? O 16 aqui não tem M, tem que desaparecer. Para desaparecer, o oposto. Então, mais 16. Faltou um sinalzinho bem aqui, viu, pessoal? Então, vai ficar menos 16, viu? É o oposto. Aí, multiplica por menos 1. Aqui vai ficar menos, viu? Menos, desculpa aí, é menos aqui. Então, menos 16 e mais 40M. E desse lado vai ficar menos 16 sobre 40. Simplificando todo mundo aí por 8, 16 dividido por 8 vai ficar menos 2. E 40 dividido por 8 dá 5. Então, o M tem que ser menor do que menos 2 quintos. Faltou só um sinalzinho aí, viu? Então, ó. É menos 16, menos 16 sobre 40, menos 2 quintos. E o último exemplo, ele quer que tenha duas raízes reais, só que elas são iguais. Então, para elas serem iguais, o delta tem que ser igual a zero. Então, você vai pegar lá o A, o B e o C. Ó, o A é 1, o B é menos P e o C é 9. Né? Então, delta vai ser igual a menos P ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. Então, vai ficar P ao quadrado, porque base negativa elevada a um expoente de pau, o resultado é positivo. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, P ao quadrado menos 36 igual a zero. Para eliminar o 36 é o oposto, então vai ficar mais 36. E para resolver ó, a equação do segundo grau incompleta, faltando que termo? Perfeito, muito bem. Faltando o B. Então, é só tirar a raiz quadrada e colocar o mais ou menos. Então, vai ficar a raiz quadrada de 36 mais ou menos 6. Então, o P pode assumir o valor menos 6 ou mais 6, que essa equação vai ter duas raízes reais e iguais. Né? Na próxima aula, a gente vai ver as outras, os outros tipos de equação. Né? E você vai ter a equação irracional, as equações biquadradas. Né? Você vai aprender a resolver uma equação 
do quarto grau. Então, espero aí que vocês tenham entendido, revejam a aula, façam exemplos, né? eu vou deixar alguns exemplos aí para vocês fazerem nas atividades, façam, guarde na memória, vá dizendo, toda vez que você for respondendo, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, o discriminante é delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, Guarde isso na sua cachola. Né? E também a fórmula resolutiva. A fórmula resolutiva menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. À medida que você vai fazendo, depois da quinta, sexta equação, você vai ver que você já tem guardado ela aí na sua memória. Valeu e até a próxima.